Продлевать не будут. Программу ипотека с господдержкой решено переформатировать. Вместо частичной компенсации части процентной ставки покупателям жилья предложат другие льготные варианты. Какие именно, расскажем в сюжете. Не отменят, а переформатируют, отмечают специалисты, предупреждая возможное беспокойство заемщиков. Напомню, ипотека с господдержкой – это кредитование под 11,4% годовых. Программа действует с 2015 года, и купить при помощи нее можно долевку или первичку. Сегодня в правительстве разрабатывается новый инструмент поддержки жилищного рынка. Субсидировать будут уже самих застройщиков. Не всех, конечно, а социально ответственных, чтобы те не повышали цену квадратного метра, при этом имея стимул строить больше жилья. В настоящее время в этом году в бюджете федеральном уже предусмотрено на субъект Российской Федерации 20 миллиардов на данное направление. Здесь речь идет о поддержке застройщиков в части строительства социальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, а также строительства коммунальной инфраструктуры. Не идет речь и о прекращении программы «Жилье для российской семьи». Молодые семьи, бюджетники, военные, четыре с половиной тысячи жителей области уже воспользовались льготными условиями для покупки новостройки с отделкой по 35 тысяч за квадратный метр. То, что будет чистовая отделка, это сам, самый главный момент. То, что уже будут двери, линолеум, обои, и мы можем уже заехать, завести мебель и уже жить там. Пожалуй, главное, что уже сделала программа господдержки ипотеки, так это почти уравняла стоимость первички и вторички. По данным областного фонда жилья и ипотеки, с прошлого года цены на последнюю упали на 10%. Удержать ипотечные ставки на нынешнем уровне или же снизить их стремятся и сами банки при помощи партнерских программ. К примеру, когда часть процентной ставки банку компенсирует застройщик. Эти условия, опять же, действуют только для нового жилья. Наверное, правильно заходить в первичный рынок, потому что и перспективы ценности данного жилья, так как оно новое, особенно если, как говорили, про квартальную застройку в новых микрорайонах, оно, наверное, быстрее найдет покупатель, нежели там в каком-то вторичном фонде. А ипотеку с господдержкой все еще можно оформить до 31 декабря. Некоторые банки заявили о том, что даже в январе будут выдавать одобренные в конце года кредиты по сниженной ставке. Нина Ванина, Сергей Павлов, Новости губернии.